വർഷം ഇരുപത്തിയാറായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്നും മനസ്സിലൊരു നോവാണ് ഗോളടിക്കുന്നവർ പേരും പ്രശസ്തിയും കയ്യടിയും വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്നും പുറകിൽ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ജോൺ ഹാർക്സിൻ്റെ ഗോൾ മുഖത്തേക്കുള്ള ക്രോസ് തടയാൻ പോയത് അതൊരു സ്വാഭാവിക ഗോളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതമേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സങ്കടവും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അമേരിക്കൻ ലോകകപ്പ് ആദ്യ ദയർക്കെതിരെ കൊളംബിയ രണ്ടേ ഒന്നിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിയും ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയും നൽകിയതിന് എസ്കോബാറിൻ്റെ വലം കാലിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് വന്ന ക്രോസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം വലയിലെത്തിച്ച പന്തായിരുന്നു മരണത്തിനു കാരണം ലോകമാകമാനം തത്സമയം കളി കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ ആ നിമിഷം ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിലെ കറുത്ത ദിനം കൊളംബ്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ലോകകപ്പിലെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന സ്വപ്നം മാത്രമല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ ഭടന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ കൂടിയായിരുന്നു താനടിച്ച ആ സെൽഫ് ഗോളിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ കൊളംബ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആന്ധ്ര നേരെ പോയത് മെഡലിലേക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വേഗാസിലെ ബന്ധുവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ നിൽക്കാതെ എത്രയും വേഗം ജന്മനാട്ടിൽ അണയാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ ബന്ധുവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വിധിയുടെ ക്രൂര വിനോദം എന്ന പേരിൽ എഴുതി തള്ളിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ജൂലൈ ഒന്നിന് നാട്ടിലെത്തിയ എസ്കോബാർ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുകൂടി അടുത്തുള്ള ബാറിലും നൈറ്റ് ക്ലബിലും ആ രാത്രി ചെലവഴിച്ചു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ പലരും പല വൈക്ക് പിരിഞ്ഞു പാർക്കു ചെയ്ത തൻ്റെ കാറിനരികിലെത്തിയ ആന്ധ്രയോട് അകാരണമായി മൂന്നംഗ സംഘം ബഹളം വെച്ചു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് അയാളുടെ അവസാനമായിരുന്നു എന്ന് മധ്യലഹരിയിലവർ തങ്ങളുടെ റിവോൾവറിൽ നിന്ന് ആ ഫുട്ബോളറുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ആറു വെടിയുണ്ടകളാണ് ഉതിർത്തത് ഓരോ തവണയും അവർ ആർത്തു വിളിച്ചത് ഗോൾ എന്നായിരുന്നു എസ്കോബാറിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം തെറ്റി നിന്ന ഗോളിയെ മറികടന്ന് കയറുമ്പോൾ ടി വി കമൻറ്റേറ്റർ ആർത്തു വിളിച്ച അതേ വാക്കുകൾ ഗോൾ